ನಮಸ್ಕಾರ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಪಿ ಸಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಕಾರ್ಡ್ ಆರ್ ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ರಿಸರ್ವ್ ಸಶಸ್ತ್ರ ವಿಭಾಗದ ಪೊಲೀಸ್ ಹುದ್ದೆಗಳ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಏನ್ ವಿಡಿಯೋ ಸರಣಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಡಿಸ್ಕಶನ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ತ್ರೀ ಇವತ್ತು ಈ ಒಂದು ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಈ ಟ್ವೆಂಟಿ ಎತ್ತಲ್ ಬಂದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡೋಣ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೂಡ ಇದೆ ಅಗೇನ್ ಈ ವಿಡಿಯೋದ ಎಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ವಿಷಯದಿಂದ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾವು ಪಾರ್ಟ್ ಒನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅದನ್ನ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ನಿಮಗೆ ಓವರ್ ಆಲ್ ಓವರ್ ಆಲ್ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ವ್ಯೂ ನ ಓಕೆ ಮ್ಯಾಕ್ರೋ ವ್ಯೂ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೆ ನಾನು ಸೊ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಪಾರ್ಟ್ ಒನ್ ಪಾರ್ಟ್ ಟು ನೋಡಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನಾವು ಕೆ ಎಸ್ ಪಿ 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 ಎಸ್ ಐ ಪಿ ಸಿಗೆ ಸಪ್ರೇಟ್ ಪ್ಲೇಲಿಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಿಮ್ಗೆ ಇದು ಸಿಗುತ್ತೆ ಲಿಂಕ್ ಇದೆ ಬಿಡಿದ ಕೆಳಗೆ ನಾನು ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀನಿ ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಚಾನಲ್ ಜಾನ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಜಾನ್ ಆಗಿ ಪುನೀತ್ ಫೋರಂ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅದು ಲಿಂಕ್ ಕೂಡ ನಿಮ್ಗೆ ಇದೇ ಬಿಡಿದ ಕೆಳಗೆ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಚಾನಲ್ ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಪುನೀತ್ ಫೋರಂ ಅಂತ ಈ ರೀತಿ ಸಿಂಬಲ್ ಇರ್ತೈತೆ ಅಂತ ಸೊ ಜಾನ್ ಆಗ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಜಾನ್ ಆಗಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ತಡ ಮಾಡಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡೋಣ ನೂರು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಸೊ ಈ ನೂರು ಕ್ವಶನ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಎಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಯಾವುದರಿಂದ ಹೆಚ್ಚು ಮಹತ್ವ ಹೆಂಗ್ ಬಂದಿದೆ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ಓವರ್ ಆಲ್ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಇವತ್ತಿನ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಇದೆ ಸೈನ್ಸ್ ಇದೆ ಮತ್ತೆ ಏನಿದೆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಇದೆ ವಿಜ್ಞಾನ ಇದೆ ಇವತ್ತಿನ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಒಂದು ಐದು ಹತ್ತು ಕ್ವಶನ್ ವಿಜ್ಞಾನ ಹತ್ತು ಕ್ವಶನ್ ಮತ್ತೆ ನಮಗೆ ಸಂವಿಧಾನ ಸಂವಿಧಾನದಿಂದ ಒಂದು ಹತ್ತು ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದ್ದಾನೆ ಸೊ ಇದೇ ಮೂವತ್ತು ಕ್ವಶನ್ ಆಯ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಮೂರ್ ನಾಲ್ಕು ಕ್ವಶನ್ ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ ಮತ್ತೆ ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದ್ದು ಇತಿಹಾಸಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದ್ದು ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಬನ್ನಿ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಕ್ವಶನ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಐದರಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಸೇವಕರ ಸಮಾಜವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದವರು ಯಾರು ಸರ್ವೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಸೊಸೈಟಿ ಯಾರು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡೋದು ಬಿ ಜಿ ತಿಲಕ್ ಲಾಲ ಲಜಪತ್ ರಾಯ್ ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ಗೋಖಲೆ ಅರವಿಂದ ಘೋಷ್ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ಗೋಖಲೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕಾದ್ರೆ ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ಗೋಖಲೆ ಅವರು ಡೆಕ್ಕನ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಸೊಸೈಟಿ ಅಂತ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಆ ಸೊಸೈಟಿಯಿಂದ ಹೊರಗೆ ಒಂದ್ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಐದು ಜೂನ್ ಹನ್ನೆರಡರಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ಇಂಡಿಯನ್ ಸರ್ವೆಂಟ್ ಸೊಸೈಟಿ ಅಂದ್ರೆ ದ ಸರ್ವೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಸೊಸೈಟಿ ಪೂನಾ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ಇವರು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಯಾರು ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ಗೋಖಲೆ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಇದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಗಾಂಧಿ ಇರುವಿನ ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ ಡ್ಯಾಶ್ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಸಹಿ ರುಜು ಮಾಡಲಾಯಿತು ಇದು ಗೊತ್ತಿದೆ ಗಾಂಧಿ ಇರುವಿನ್ ಯಾವಾಗ ನಮ್ಮ ಎರಡನೇ ದುಂಡು ಮೇಜಿನ ಸಮ್ಮೇಳನಕ್ಕೆ ಹೋಗಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಗಾಂಧೀಜಿ ಅವರು ಅಲ್ವಾ ಸೊ ಎರಡನೇ ದುಂಜು ಮೇಲಿನ ಸಮ್ಮೇಳನ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಆ ಡೇಟ್ ಯಾ ಆ ಇಸ್ವಿ ಯಾವಾಗ ಬರುತ್ತೆ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಮೂವತ್ತೊಂದು ಅಲ್ವಾ ಮಾರ್ಚ್ ಫಿಫ್ಟೀನ್ ಅಲ್ವಾ ಮೊದಲನೇ ದುಂಡು ಮೇಲಿನ ಸಮಯ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಮೂವತ್ತಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ಹಾಗೆ ನೀವು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಹೋಲಿಕೆ ಮಾಡಿ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋದು ಅಷ್ಟೇ ಸ್ನೇಹಿತ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದು ಖಿಲಾಫತ್ ಚಳವಳಿಯನ್ನು ಡ್ಯಾಶ್ ಗೆ ಆದ ಅನ್ಯಾಯದ ವಿರುದ್ಧ ಪ್ರತಿಭಟಿಸಲು ಸಂಘಟಿಸಲಾಯಿತು ಖಿಲಾಫತ್ ಚಳವಳಿ ಯಾರಿಗೆ ಖಲೀಫಾ ಯಾರು ಯಾರದು ಖಲೀಫಾ ಅಂತ ಯಾರ್ದ ಅನ್ಕೋದು ಪರ್ಷಿಯಾದ ಗೌರ್ನ ಟರ್ಕಿನ ಅರೇಬಿಯನ ಈಜಿಪ
ಕೆಳಗಿನ ಒಳಗೆ ಯಾವ್ದನ್ನ ಸೀಸದ ಕಡ್ಡಿಯಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗಿಸುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಪೆನ್ಸಿಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಪೆನ್ಸಿಲ್ ನಾವು ಯಾವ್ದು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಗ್ರಾಫೈಟ್ ಚಿಲಿಕಾನ್ ಚಾರ್ಕೋಲ್ ಫಾಸ್ಫರಸ್ ಗ್ರಾಫೈಟ್ ಜೊತೆ ಕ್ಲೀನ ಸೇರಿಸಿ ಒಂದು ತಿನ್ನ ಒಂದು ಆ ರೀತಿಯಾದ ಒಂದು ಲೆಡ್ ಲೆಡ್ ಅಂತ ಏನ್ ಕರಿತೀವಿ ಪೆನ್ಸಿಲ್ ಲೆಡ್ ಅಂತ ಅದನ್ನ ಗ್ರಾಫೈಟ್ ಮತ್ತೆ ಕ್ಲೇ ಎರಡು ಮಿಕ್ಸರ್ ಮಾಡಿ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಗ್ರಾಫೈಟ್ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬನ್ನಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಬಲ್ಬ್ ತಂತು ಡ್ಯಾಶ್ ನಿಂದ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತೆ ಅಗೇನ್ ಡೆಡ್ಲಿ ಈಸಿ ಕ್ವಶನ್ ಯಾವ್ದು ಸರ್ ವಿದ್ಯುತ್ ಬಲ್ಬ್ ಸೀಸಾ ಟೆಂಗ್ಸ್ಟನ್ ಟೆಂಗ್ಸ್ಟನ್ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಒಂದು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಮೈಲಿಯ ಸಾಮಾನ್ಯ ಎಷ್ಟು ಮೈಲಿ ಸರ್ ಒನ್ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ತೌಸಂಡ್ ಮೀಟರ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ ಇದು ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಸೊ ಒನ್ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಝೀರೋ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಟು ಒನ್ ಟು ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ಎಲ್ಲಿದೆ ಅದು ಸಿಕ್ಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಟು ಏನಿದೆ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಮೈಲಿಗೆ ಸಮ ಅಂದ್ರೆ ಒನ್ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಇಷ್ಟು ಮೈಲಿ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಇದನ್ನ ನೀವು ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು ಹತ್ತು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಮೈಲಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಮೈಲಿ ನಮಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಗಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಈಗ ನೀವು ಹತ್ತು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಗೆ ಮೈಲಿ ಹೋಲ್ಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಮೈಲಿ ಕಮ್ಮಿ ಬರುತ್ತೆ ಹತ್ತು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಗಿಂತ ಅಂದ್ರೆ ಅದರ ಒಂದು ದೂರ ಇದೆಲ್ಲ ಪ್ರಮಾಣ ಜಾಸ್ತಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಸ್ಯಗಳು ಕರಗಿದ ಓಕೆ ಇವಾಗ ಸಸ್ಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿದಾನೆ ಕರಗಿದ ನೈಟ್ರೇಟ್ ಅನ್ನು ಮಣ್ಣಿನಿಂದ ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಡ್ಯಾಶ್ ಆಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸುತ್ತದೆ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅದನ್ನ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಫಿಕ್ಸೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಫಿಕ್ಸೇಷನ್ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಸರ್ ಅದು ಸಸ್ಯ ಭೂಮಿಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ನೈಟ್ರೇಟ್ ಮಣ್ಣಿನಿಂದ ತಗೊಂಡು ಅದು ಹೀರ್ಕೊಂಡು ಅಮೋನಿಯಂ ಆಗಿ ಅಮೋನಿಯಾ ಆಸಿಡ್ಸ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫ್ರೀ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಸ್ವಚ್ಛ ಇರುವ ಸಾರಜನಕವಾಗುತ್ತದೆ ಅಮೋನಿಯಾ ಅಂತ ಇದೆ ಅಂತ ಅಮೋನಿಯಾ ಹಾಕ್ಬಾರ್ದು ಅದನ್ನ ಡ್ಯಾಶ್ ಆಗಿ ಅಟ್ ಫೈನಲ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಸಾರಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅದು ಅಮೋನಿಯಾ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗಿ ಅದು ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಈಗ ಅಮೋನಿಯಂ ಅಯೋನ್ಸ್ ಗಳಾಗಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದು ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಜೊತೆ ಓಕೆ ಸಸ್ಸಾರ ಜನಕ ಅಂತ ಏನ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಅಂತ ಏನ್ ಕರಿತೀವಿ ಅದ್ರ ಜೊತೆ ಕಂಬೈನ್ಡ್ ಆಗಿ ಅಮೋನಿಯಂ ಆಸಿಡ್ಸ್ ಆಗಿ ಗ್ಲುಟಮಿನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಗ್ಲುಟಮಿನ್ ಅಂದ್ರೆ ಫ್ರೀ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಆಗಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಈ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ನ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಫಿಕ್ಸೇಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಓಕೆ ಇದು ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಫಿಕ್ಸೇಷನ್ ಯಾವ ಪದರ ಸೂರ್ಯನ ಹಾನಿಕಾರಕ ಕಿರಣಗಳಿಂದ ಭೂಮಿಯನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುತ್ತದೆ ಸಿಂಪಲ್ ಕ್ವಶನ್ ಇದು ಯಾವ ಪದರ ಅಯಾನುಗೋಳ ಅಲ್ಲ ಓಜನ್ ಪದರ ಎಸ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಒನ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಒಂದ್ಸಲ ಹಿಂಗ್ ಕೊಡಲ್ಲ ಹಿಂಗ್ ನೋಡಿ ಉಷ್ಣ ವಲಯ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟೋಸ್ಪಿಯರ್ ಇದೆ ಓಜೋನ್ ಪದರ ಬದಲು ಇದನ್ನ ನಿಮ್ಗೆ ಮೀಸೋಸ್ಪಿಯರ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ಬೋದು ಎಸ್ ಮೀಸೋಸ್ಪಿಯರ್ ಕೊಟ್ರೆ ಎಸ್ ರೈಟ್ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಓಜೋನ್ ಪದರ ಇರೋದು ಮೀಸೋಸ್ಪಿಯರ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ವಾ ಪ್ರೋಪೋಸ್ಪಿಯರ್ ಮೀಸೋಸ್ಪಿಯರ್ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕು ಅಯೋನೋಸ್ಪಿಯರ್ ಅಲ್ಲ ನಾವು ಮೇಲ್ಗಡೆ ಹೋಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಟ್ರೋಪೋಸ್ಪಿಯರ್ ಬರುತ್ತೆ ಪರಿವರ್ತನಾ ಮಂಡಳ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೀಸೋಸ್ಪಿಯರ್ ಬರುತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ಅಯೋನೋಸ್ಪಿಯರ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ ಹಿಂಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಮೇಲ್ಮೇಲ್ಗಡೆ ಇವೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕು ಭೂಗೋಳ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಾಕೃತಿಕ ಭೂಗೋಳ ಶಾಸ್ತ್ರ ಓದಿದ್ರೆ ಆಯ್ತು ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಇವೆಲ್ಲ ನಾವ್ ಕವರ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ದಯವಿಟ್ಟು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಯಾವುದನ್ನು ಪರಮಾಣು ರಿಯಾಕ್ಟರ್ ನಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ರೇಟ್ ಆಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸಲಾಗ್ತದೆ ಥೋರಿಯಂ ಗ್ರಾಫೈಟ್ ರೇಡಿಯಂ ಸಾಮಾನ್ಯ ನೋಡಿ ಆರ್ಡ
ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಊದ್ಕೊಂಡ್ ಬಿಟ್ಟಿರುತ್ತೆ ಒಂದ್ ಹದಿನೈದ್ರಿಂದ ಹದಿನೈದು ದಿನ ತನಕ ಇರುತ್ತೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಇದು ಕಾಣ್ತೀವಿ ಇದು ಬರೋದು ವೈರಸ್ ಇಂದ ವೈರಸ್ ಇಂದ ಬರುತ್ತೆ ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಆ ಇದರ ವೈರಸ್ ಯಾವ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಪ್ಯಾರಾಮಾಕ್ಸಿ ವೈರಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಮಾಮ್ಸ್ ವೈರಸ್ ಮಮ್ಸ್ ವೈರಸ್ ಇನ್ನ ಪ್ಯಾರಾಮಾಕ್ಸಿ ವೈರಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ರುಬುಲೋ ವೈರಸ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗೆ ಸೇರಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಜಾತಿಗೆ ಸೇರಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇದು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನಾವು ಇದನ್ನ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಫೇಸ್ ಗ್ಲಾನ್ಸ್ ಸಲ್ವರಿ ಗ್ಲಾನ್ಸ್ ಏನಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಸಲೈವರಿ ಗ್ಲಾನ್ಸ್ ಫೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಊದ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಪೈನ್ಫುಲ್ ಸೋಲೋನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇದ್ರಿಂದ ಏನೇನು ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ ಅಗೇಕ್ ಆಗಲ್ಲ ತಿನ್ನಕ್ ಆಗಲ್ಲ ಫೀವರ್ ಬರುತ್ತೆ ಎಡ್ಡೆಗ್ ಬರುತ್ತೆ ಮಜಲೆಗ್ ಬರುತ್ತೆ ವೀಕ್ನೆಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇದೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಬರುತ್ತೆ ಓಕೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ವೈರಸ್ ಮಾಂಸ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕು ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ನೋಡಿ ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದ್ ಕ್ವಶನ್ ನಮ್ಗೆ ಏನಿರುತ್ತೆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಬನ್ನಿ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಯಾವುದು ಅಂತರ್ಜಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪರಿಬಿಡಿಯ ಭಾಷೆ ಅಲ್ಲ which of the following is not a computer programming language computer the programming language yavudu alla anta kelta irada snehitra alla anta yavudu sir alla basic c++ java microsoft idu yes microsoft alla id enido microsoft windows barutte excel barutte athwa microsoft navu bere bere application software barutte application software idu ಓಕೆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ಲಾಂಗ್ವೇಜಸ್ ಬೇಸಿಕ್ ಸಿ ಪ್ಲಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಇದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ಲಾಂಗ್ವೇಜಸ್ ಸೊ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಯಾವುದು ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾನೆ ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದು ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್ ವರ್ಡ್ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲೇ ಇದೆ ಡ್ಯಾಶ್ ನ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್ ವರ್ಡ್ ಏನು ಈ ತರ ನಾವು ಹೇಳಿದೆ ಇದೊಂದು ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಲ್ಲ ಇನ್ಪುಟ್ ಡಿವೈಸ್ ಅಲ್ಲ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಅದು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀವಿ ವರ್ಲ್ಡ್ ವರ್ಡ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಎಕ್ಸೆಲ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಲ್ವಾ ಎಕ್ಸೆಲ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಪಿ ಪಿ ಟಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್ ಸೊ ಇವೆಲ್ಲ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಗಳು ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್ ಡಿವೈಸ್ ಅಲ್ಲ ಓಕೆ ಪಿ ಸಿ ಲಿ ಏನ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಕೇಳ್ತಾನೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಒಂದ್ ಹತ್ತು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇದೆ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಈಸಿ ಇರುತ್ತೆ ಮುಂದಿಟ್ಟು ಬರೀ ಬೇಸಿಕ್ಸ್ ಲೆವೆಲ್ ನಲ್ಲಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕು ನಾವು ತುಂಬಾ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟಿದೀವಿ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಗೆ ಸಪರೇಟ್ ಪ್ಲೇ ಲಿಸ್ಟ್ ಹೋಗಿ ನೋಡಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಗ್ರೂಪ್ ಸಿ ಗೆ ಕೆ ಪಿ ಟಿ ಸಿ ಎಲ್ ಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ಹೈ ಲೆವೆಲ್ ಕಮ್ಮಿಯಿಂದ ಹೇಳಿದ್ರು ಹೈ ಲೆವೆಲ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕವರ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ಅಂತರ್ಜಾಲ ವೈರಣ ವೈರಸ್ ಒಂದು ಏನು ಏನದು ಸರ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ವೈರಸ್ ಏನು ಹಾರ್ಡ್ವೇರ್ ಅದು ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯ ಫ್ರೀವೇರ ವೈರಸ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ನಾವು ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ನೋಡಕ್ ಆಗಲ್ಲ ಹಾರ್ಡ್ವೇರ್ ಅಲ್ಲ ಸಿಂಪಲ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಅಲ್ಲ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಇದು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಅಲ್ಲ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ಫ್ರೀವೇರ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ಸೊ ಯಾವ್ದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ನೋಡಿ ಹಿಂಗೆ ನೀವು ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಬರಬೇಕು ಆಪ್ಷನ್ ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಬರಬೇಕು ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಫ್ರೀವೇರ್ ಅಂದ್ರೆ ಫ್ರೀವೇರ್ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಈಸಿ ಆಗಿ ಸಿಕ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಅದು ನೋಡಿ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಫ್ರೀವೇರ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಸ್ ಎ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫನ್ ಪ್ರೊಪರೇಟರ್ಲಿ ದಟ್ ಇಸ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟೆಡ್ ಅಟ್ ನೋ ಮಾಡ್ರಿ ಕಾಸ್ಟ್ ದ ಎಂಡ್ ಯೂಸರ್ ಈಗ ನಿಮ್ಗೆ ಆಡೋ ಬ್ರೀಡರ್ ಇದೆ ಆಡೋ ಬ್ರೀಡರ್ ಫ್ರೀ ಆಗಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ ಅಲ್ವಾ ಆಡೋ ಪಿ ಡಿ ಎಫ್ ಇವೆಲ್ಲ ಫ್ರೀವೇರ್ಸ್ ಗಳು ಫ್ರೀವೇರ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಫ್ರೀಲಿ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ಸ್ ಅದನ್ನ ಫ್ರೀವೇರ್ ಅಂತೀವಿ ಸೊ ಅಂತರ್ ಜಾಲ ವೈರಸ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ವೈರಸ್ ಇಸ್ ಅ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಓಕೆ ವರ್ಲ್ಡ್ ವೈಡ್ ವೆಬ್ ಅನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಲು ಡ್ಯಾಶ್ ಮಾರ್ಗ ಆಗೋಗಿದೆ ಡಬ್ಲ್ಯೂ 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 ಡಾಟ್ ಅಂತ ಏನ್ ನಾವು ಕ
ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬನ್ನಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ದಾಖಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೊನೆಯ ಕ್ರಿಯೆ ಆಗಿರುವ ಅಂಡು ವಿನ ಶಾರ್ಟ್ ಕಟ್ ಕೀ ಯಾವುದು ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಏನಾದ್ರು ಆಪರೇಷನ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರ ವಿಚ್ ಇಸ್ ದ ಶಾರ್ಟ್ ಕಟ್ ಕೀ ಟು ಅಂಡು ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಆಕ್ಷನ್ ಇನ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಓಕೆ ಈಗ ಏನೋ ಮಾಡಿರ್ತೀರ ಇಲ್ಲಿ ಓಕೆ ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾನು ಏನಂತ ಬರೆದಿರ್ತೀನಿ ಇಲ್ಲಿ ಪುನೀತ್ ಅಂತ ಬರೆದಿರ್ತೀನಿ ಓಕೆ ಬೇಡ ಬೇಡ ಇದನ್ನ ನನಗೆ ಟಿ ಎಚ್ ಅಲ್ವಾ ಟಿ ಪುನೀತ್ ಅಂತ ಬರ್ತೀನಿ ಬೇಡ ಬೇಡ ಇದು ನನಗೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಬರೀ ಫೋರಂ ಅಂತ ಬರ್ತೀನಿ ಸೊ ಫೋರಂ ಅಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತಲ್ಲ ಪುನೀತ್ ಅಂತ ಹಾಕೋಬೇಕು ಅಂದಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಇದನ್ನ ಅಳಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಅದನ್ನ ಬರಿಯಕ್ ಹೋಗೋದ್ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಝೆಡ್ ಅಂತ ಹೊಡೆದ್ರೆ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನಾವ್ ಏನ್ ಬರ್ದಿದ್ವಿ ಅದ್ ಬಂದ್ ಕುತ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಸಿಂಪಲ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಲ್ಡ್ ಅಂಡು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಝೆಡ್ ಓಕೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಅದು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಝೆಡ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಝೆಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಏನ್ ಆಪರೇಷನ್ ಕೊನೆಯ ಕ್ರಿಯೆ ಏನ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ ಅದ್ ವಾಪಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಕೆಳಗಿನ ಯಾವುದು ಇನ್ಪುಟ್ ಸಾಧನ ಅಲ್ಲ ಯಾವ್ದು ಇನ್ಪುಟ್ ಅಲ್ಲ ಸರ್ ಕೀಬೋರ್ಡ್ ಇನ್ಪುಟ್ ಸಾಧನ ಅಲ್ಲ ನೆಗೆಟಿವ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಮೂರು ಇನ್ಪುಟ್ ಇದೆ ಒಂದ್ ಇನ್ಪುಟ್ ಅಲ್ಲ ಯಾವ್ದದು ಕೀಬೋರ್ಡ್ ನೀವು ಟೈಪ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇನ್ಪುಟ್ ಅದು ಜಾಯ್ ಸ್ಟಿಕ್ ಜಾಯ್ ಸ್ಟಿಕ್ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಹಿಂಗ್ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಹಿಂಗ್ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಹಿಂಗ್ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಳ್ಳಾಡ್ಸ್ತೀರಾ ಜಾಯ್ ಸ್ಟಿಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಆ ಗೇರ್ ಕಾರ್ ಅಲ್ಲಿರೋ ಗೇರ್ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಗೇರ್ ಇರುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಒಂದ್ ಗೇರ್ ಎರಡು ಗೇರ್ ಇತ್ರ ಜಾಯ್ ಸ್ಟಿಕ್ ಅದು ಆ ತರದ್ದು ಓಕೆ ಇದು ಇನ್ಪುಟ್ ಮುದ್ರಕಗಳು ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಿಂಟರ್ ಎಸ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದು ಇನ್ಪುಟ್ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಕೇಳಿರೋದು ಹಾಗೆ ಪ್ರಿಂಟರ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಇನ್ಪುಟ್ ಸ್ಕ್ಯಾನರ್ ಇನ್ಪುಟ್ ನೀವು ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಇನ್ಪುಟ್ ಕೊಡ್ತೀರಾ ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ಪುಟ್ ಸಾಧನ ದಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ಪುಟ್ ಡಿವೈಸ್ ಓಕೆ ಸೊ ಮುದ್ರಕ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದು ಕೆಳಗಿನ ಯಾವುದು ಅತ್ಯಂತ ದೊಡ್ಡ ಶೇಖರಣಾ ಘಟಕವಾಗಿದೆ ಶೇಖರಣಾ ಘಟ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಯೂನಿಟ್ ಯಾವುದು ದೊಡ್ಡದು ಲಾರ್ಜೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾನೆ ಗಿಗಾ ಬೈಟ ಕಿಲೋ ಬೈಟ ಟೆರಾ ಬೈಟ ಮೆಗಾ ಬೈಟ ಯಾವ್ದು ಗಿಗಾ ಬೈಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಮೆಗಾ ಬೈಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಟೆರಾ ಬೈಟ್ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕು ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಸಿಂಪಲ್ ಇದು ಟೆರಾ ಬೈಟ್ ಇಸ್ ದ ಲೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ನಿಮ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಬೈನರಿ ಡಿಜಿಟ್ಸ್ ಗೊತ್ತಿದೆ ಒಂದ್ ಬಿಟ್ ಈಗ ಜೀರೋ ಒನ್ ಜೀರೋ ಒನ್ 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 ಅಂತಿರುತ್ತೆ ಒಂದ್ ಬಿಟ್ ಇಸ್ ಕಲ್ಡ್ ಬಿಟ್ ಒಂದ್ ನಿಬ್ಬಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಈ ನಾಲ್ಕು ಸೇರಿ ಒಂದು ನಿಬ್ಬಲ್ ನಾಲ್ಕು ಬಿಟ್ಗಳು ಸೇರಿ ಈ ನಾಲ್ಕು ಒಂದು ಎರಡು ಮೂರು ನಾಲ್ಕು ಸೇರಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಒಂದು ನಿಬ್ಬಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆಯ್ತಾ ಒಂದ್ ಬೈಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಈ ನಾಲ್ಕು ಪ್ಲಸ್ ಇಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕಿದೆ ಇದೊಂದ್ ನಿಬ್ಬಲ್ಲು ಇದೊಂದ್ ನಿಬ್ಬಲ್ಲು ಇವೆರಡು ಸೇರಿ ಒಂದ್ ಬೈಟ್ ಆಗತ್ತೆ ಸೊ ಒಂದ್ ಬೈಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಂಟು ಬಿಟ್ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಒಂದ್ ಕಿಲೋ ಬೈಟ್ ಅಂದ್ರೆ ತೌಸಂಡ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೋರ್ ಬೈಟ್ ಮೆಗಾ ಬೈಟ್ ಗಿಗಾ ಬೈಟ್ ಟೆರಾ ಬೈಟ್ ಪೆಟಾ ಬೈಟ್ ಜಟಾ ಬೈಟ್ ಓಕೆ ಒನ್ ಎಕ್ಸಾ ಬೈಟ್ ಜಟಾ ಬೈಟ್ ಎಟಾ ಬೈಟ್ ಬ್ರೊನೋ ಬೈಟ್ ಜಿಯೋ ಬೈಟ್ ಅಂತೆಲ್ಲ ಕರಿತೀವಿ ನೋಡಿ ಕಿಲೋ ಮೆಗಾ ಗಿಗಾ ಟೆರಾ ಸೊ ಟೆರಾ ಬೈಟ್ ಇಸ್ ದ ಲಾರ್ಜೆಸ್ಟ್ ಒನ್ ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಆಪ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಲ್ಲ ಇನ್ನು ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ತರ ಇದೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಕಿಲೋ ಅಂದ್ರೆ ಏನೋ ಟೆನ್ ಟು ದ ಪವರ್ ಆಫ್ ತ್ರೀ ಮೆಗಾ ಅಂದ್ರೆ ಟೆನ್ ಟು ದ ಪವರ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಗಿಗಾ ಅಂದ್ರೆ ಹತ್ತರ ಒಂಬತ್ತು ಟೆನ್ ಟು ದ ಪವರ್ ಆಫ್ ನೈನ್ ಟೆರಾ ಅಂದ್ರೆ ಟೆನ್ ಟು ದ ಪವರ್ ಆಫ್ ಟ್ವೆಲ್ ಪೆಟಾ ಅಂದ್ರೆ ಟೆನ್ ಟು ದ ಪವರ್ ಆಫ್ ಫಿಫ್ಟೀನ್ ಎಕ್ಸಾ ಅಂದ್ರೆ ಟೆನ್ ಟು ದ ಪವರ್ ಆಫ್ ಏಟೀನ್ ಇವೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ನಿಮಗೆ ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಡ್ಯಾಶ್ ನಿಂದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲು
ನಮ್ಮ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಚಾನ್ಸಲರ್ದಲ್ಲಿ ಇದ್ರು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯ ಶಾಸಕಾಂಗದ ಅಧಿ ಒಂದು ಅವಿಭಾಜ್ಯ ಅಂಗ ಶಾಸಕಾಂಗದಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಸರ್ ನೀವು ಕರ್ನಾಟಕದ ವಿಧಾನ ಮಂಡಲದಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ವಿಧಾನಸಭೆ ಮತ್ತು ಪರಿಷತ್ತಲ್ಲಿ ನೀವ್ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಬಿಲ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡೋದು ಅದಕ್ಕೆ ರಾಜ್ಯಪಾಲ ಅಪ್ರೂವ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಲ್ವಾ ಸೈನ್ ಹಾಕ್ದಾಗ್ಲೇ ಅದು ಕಾಯ್ದೆಗಳಾಗೋದು ಸೊ ಇವರು ಶಾಸಕಾಂಗದ ಒಂದು ಭಾಗ ಆಗ್ಬಿಡ್ತಾರಲ್ವಾ ಲೋಕಸಭೆ ಅಲ್ಲ ರಾಜ್ಯಸಭೆ ಅಲ್ಲ ಶಾಸಕಾಂಗ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಲ್ಲ ಏನಕ್ಕೆ ಶಾಸಕಾಂಗ ಲೆಜಿಸ್ಲೇಟರ್ ಶಾಸಕಾಂಗ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಕಾರ್ಯಾಂಗ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಲ್ಲ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಯಾಕೆ ಅಂತ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಶಾಸನವನ್ನು ರೂಪಿಸುವಲ್ಲಿ ಜೀವನ ಮತ್ತು ಸ್ವತಂತ್ರದ ಹಕ್ಕು ರೈಟ್ ಟು ಲೈಫ್ ಅಂಡ್ ಲಿಬರ್ಟಿ ಇದನ್ನು ಡ್ಯಾಶ್ ನಲ್ಲಿ ಖಾತ್ರಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ ರೈಟ್ ಟು ಲೈಫ್ ಅಂಡ್ ಲಿಬರ್ಟಿ ಯಾವ ವಿಧಿಯಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಒನ್ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಒನ್ ಹನ್ನೆರಡು ಹದಿಮೂರು ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ ತುಂಬಾ ಜನ ಹನ್ನೆರಡು ಅದ್ರ ಮೂಲ ಬಗ್ಗೆ ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ ಕೇಳೋದು ಇಲ್ಲ ಬಿಡಿ ಬಟ್ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಹದಿನೈದು ಏನೋ ಹದಿನೈದು ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ ವಿಧಿ ಹದಿನೈದು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಲಿಂಗ ಜಾತಿ ಧರ್ಮ ವಯಸ್ಸು ಆತರ ಯಾವುದೇ ಭೇದ ಭಾವ ಮಾಡುವಂತಿಲ್ಲ ಭೇದ ಭಾವ ನೋ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಮಿನೇಷನ್ ಎಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸ್ಥಳಗಳದ್ದು ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಹದಿನೈದು ಹೇಳುತ್ತೆ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದು ನಮ್ಮ ಲೈಫ್ ಆಫ್ ಲಿಬರ್ಟಿ ಲೈಫ್ ರೈಟ್ ಟು ಲೈಫ್ ಘನತೆಯಿಂದ ಜೀವನ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದು ಹೇಳುತ್ತೆ ಹನ್ನೆರಡು ಹದಿಮೂರು ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ ಹನ್ನೆರಡು ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಮಾಡುತ್ತೆ ರಾಜ್ಯ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಸರ್ಕಾರ ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ ಹೌದು ಕೂಡ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಹೌದು ಕೂಡ ಹಾಗೆ ಸ್ಥಳೀಯ ಸರ್ಕಾರ ಕೂಡ ಹೌದು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುತ್ತೆ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಸಂವಿಧಾನ ಒಂದೊಂದು ಒಂದೊಂದು ರೀತಿ ನಾವು ಅರ್ಥೈಸ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಪ್ಯೂರ್ ಆಗಿ ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಲೈನ್ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಬಿಟ್ರೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಸಂವಿಧಾನದಷ್ಟು ಸೂಪರ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇನ್ನೊಂದಿಲ್ಲ ಇನ್ನು ಹದ್ನಾ ಹದ್ಮೂರನೇ ವಿಧಿ ನಮ್ಗೆ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ರೈಟ್ಸ್ ಗಳ ಕಾನೂನು ಅಸಂಗತದ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಅದ್ ಹೆಂಗಾಗುತ್ತೆ ಇದ್ ಹೆಂಗೆ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುತ್ತೆ ಒಂದ್ ರೀತಿ ಅಹ್ ಗುರಾಣಿಯನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ರೈಟ್ಸ್ ಗಳಿಗೆ ಒದಗಿಸಕ್ಕೆ ಏನೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ವಿಮರ್ಶೆ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದಷ್ಟು ಹೇಳುತ್ತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಲ್ಲ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟಿಲ್ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ಅಷ್ಟೇ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದು ರಾಜ್ಯ ನೀರ್ ನಿರ್ದೇಶಕ ತತ್ವಗಳನ್ನು ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪಿಸಲಾಗಿದೆ ಡೈರೆಕ್ಟಿವ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಪ್ಲಸ್ ಡಿ ಪಿ ಎಸ್ ಪಿ ಎಲ್ಲಿದೆ ಸರ್ ಐದನೇ ಭಾಗನ ಅಲ್ಲ ಆರನೇ ಭಾಗನ ಅಲ್ಲ ಮೂರನೇ ಭಾಗನ ಅಲ್ಲ ನಾಲ್ಕನೇ ಭಾಗನ ಎಸ್ ಡಿ ಪಿ ಎಸ್ ಪಿ ನಾಲ್ಕನೇ ಭಾಗ ಫೋರ್ತ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಥವಾ ನಾಲ್ಕನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಅಂತ ಕರೀಬಹುದು ಫೋರ್ ಎ ನಮ್ಮ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ಡ್ಯೂಟೀಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಮೂಲಭೂತ ಕರ್ತವ್ಯಗಳು ಬರುತ್ತೆ ಮೂರನೇ ಭಾಗ ಯಾವುದು ನಮ್ಮ ಮೂರನೇ ಭಾಗ ಮೂಲಭೂತ ಹಕ್ಕುಗಳು ಐದು ಮತ್ತು ಆರನೇ ಭಾಗ ಏನ್ ಮಾತಾಡುತ್ತೆ ಹೇಳಿ ಫಟಾಫಟ್ ಅಂತ ನೋಡೋಣ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರ್ತೇನೆ ರಾಷ್ಟ್ರ ಗೀತೆಯನ್ನು ಬರೆದವರು ಟ್ಯಾಗೋರ್ ಗೊತ್ತಿದೆ ನಿಮ್ಗಿದು ಲೋಕಸಭೆಯ ಚುನಾವಣೆಗೆ ನಿಲ್ಲು ಕನಿಷ್ಠ ವಯಸ್ಸು ಎಷ್ಟಿರಬೇಕು ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಹದಿನೆಂಟು ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದು ಮೂವತ್ತೈದು ಎಷ್ಟು ಸರ್ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಇದು ಕೂಡ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಯಾವುದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೋಡ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮತದಾನ ಕನಿಷ್ಠ ವಯಸ್ಸು ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಈಸಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇವೆ ಇವು ಹದಿನೆಂಟು ವರ್ಷಗಳು ಮತದಾನ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ರಾಜ್ಯಸಭೆ ಸದಸ್ಯರನ್ನು ಡ್ಯಾಶ್ ವರ್ಷಗಳಿಗೋಸ್ಕರ ಚುನಾಯಿಸಲಾಗ್ತಾರೆ ಎಷ್ಟು ಸರ್ ರಾಜ್ಯಸಭಾ ಸದಸ್ಯರ ಅವಧಿ ಐದು ವರ್ಷನ ಅಲ್ಲ ಮೂರು ಅಲ್ಲ ಆರು ವರ್ಷಗಳು ಸಿಕ್ಸ್ ಇಯರ್ಸ್
ರಾಜ್ಯಪಾಲ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಸರ್ವೋಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಮುಖ್ಯ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶ ಉಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶ ಅಂದ್ರೆ ಇವ್ರಿಗೆ ನೇಮಕ ಮಾಡೋದು ರಾಜ್ಯಪಾಲ ಇದೆಲ್ಲ ಈಸಿ ಕ್ವಶನ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಒನ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಫೋರ್ ವಿಧಿ ನೂರ ಅರವತ್ತು ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ಈಸಿ ಇದೆ ನಿಮ್ಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ದರ ಎಂದರೆ ಬ್ಯಾಂಕಿನ ದರ ಈ ಪ್ರಮಾಣವಾಗಿರಬಹುದು ಏನು ಬ್ಯಾಂಕ್ ರೇಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಸರ್ ಹೇಳ್ತೀರಾ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ರೇಟ್ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ರೇಟ್ ಇವೆಲ್ಲ ನಾವು ಒಂದು ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿದೀವಿ ತುಂಬಾ ಹಳೆ ವಿಡಿಯೋ ಇದೆ ನೋಡಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಪುನೀತ್ ಫೋರಂ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ವಿಡಿಯೋ ಬರುತ್ತೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ರೇಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ರೇಪೋ ರೇಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ರಿವರ್ಸ್ ರೇಪೋ ರೇಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಹಾಗೆ ನಿಮಗೆ ಎಸ್ ಎಲ್ ಆರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಸಿ ಆರ್ ಆಗಿ ಇವೆಲ್ಲ ಕೇಳ್ತಾನೆ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ರೇಟ್ ರೇಪೋ ರೇಟ್ ರಿವರ್ಸ್ ರೇಪೋ ಇದು ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತಾನೆ ಇರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಇದು ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಬ್ಯಾಂಕ್ ರೇಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಸಿಂಪಲ್ ಸರ್ ಈಗ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಅಂತ ಏನು ವಾಣಿಜ್ಯ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳು ವಾಣಿಜ್ಯ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಂತ ಏನ್ ಕರಿತೀವಿ ಇವುಗಳು ದುಡ್ಡು ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾರ ದುಡ್ಡು ತಗೊಂಡ್ಬರ್ಬೇಕಲ್ಲ ನೀವು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಓಪನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ಎಷ್ಟೋ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದಾಗ ಬಟ್ ಅಷ್ಟಾಗಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ನ ಎನ್ಲಾರ್ಜ್ ಮಾಡಿದೆ ದುಡ್ಡು ಎಲ್ಲಿಂದ ಬರುತ್ತೆ ಆರ್ ಬಿ ಐ ಕೊಡುತ್ತೆ ಸೊ ಆರ್ ಬಿ ಐ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಲೋನ್ ಇದೇನಿದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನ ನಾವು ಬ್ಯಾಂಕ್ ರೇಟ್ ಅಂತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಆರ್ ಬಿ ಐ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಗೆ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ದುಡ್ಡು ಏನಿದೆ ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಲೋನ್ಸ್ ಅದಕ್ಕೇನ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಹಾಕುತ್ತೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ರೇಟ್ ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಲೋನ್ ನೋಡಿ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಲೋನ್ ಇದೆ ನೋ 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 ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಲೆನ್ ಟು ಇಟ್ಸ್ ಕಸ್ಟಮರ್ ನೋ 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 ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಎಲಿಜಿಬಲ್ ಟು ಬಾರೋ ಓವರ್ ನೈಟ್ ಫಂಡ್ಸ್ ನೋ ಓವರ್ ನೈಟ್ ಫಂಡ್ಸ್ ಇಸ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಓಕೆ ರೇಪೋ ರೇಟ್ ಇದೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನು ರೇಪೋ ರೇಟ್ ರಿವರ್ಸ್ ರೇಪೋ ರೇಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ರೇಪೋ ರೇಟ್ ಕೂಡ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಿಮ್ಗೆ ಆರ್ ಬಿ ಐ ಇಂದ ದುಡ್ಡು ತಗೊಳುತ್ತೆ ಆರ್ ಬಿ ಐ ಇಂದ ಬ್ಯಾಂಕು ದುಡ್ಡು ತಗೊಳುತ್ತೆ ಬಟ್ ಇದು ಹೆಂಗೆ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೊಲ್ಲೆ ಆಟರಲ್ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂತ ಬಾಂಡ್ಸ್ ಮಾರೋದಾಗಿರ್ಬೋದು ಸೆಲ್ ಮಾಡೋದಾಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಕೊಲ್ಲ ಆಟರಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಅಡ ಇಡೋದಾಗಿರ್ಬೋದು ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಸೆಟ್ಸ್ ನ ಅಡ ಇಟ್ಟು ದುಡ್ಡು ತಗೊಳೋದು ಇದು ಬ್ಯಾಂಕ್ ರೇಟ್ ಅಡ ಗಿಡ ಏನಿಲ್ಲ ಜಸ್ಟ್ ತಗೊಳೋದು ರೇಟ್ ಆಫ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅವ್ರು ನಿಮಗೆ ಸೊ ರಿವರ್ಸ್ ರೇಪೋ ರೇಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಅಡ ಇಟ್ ತಗೊಳ್ಳೋದು ಯಾಕೆ ನೀವೇನು ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರ ಯಾರ ಎಚ್ ಕೆ ಸಾಲ ಕೇಳೋರು ಬಂದ್ರು ಓಕೆ ಸಾಲಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಕೊಡಬೇಕು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಒಳ್ಳೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಬರುತ್ತೆ ಅವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ದುಡ್ಡು ಶಾರ್ಟ್ ಜಾಗ ಆಗ ನೀವು ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಪರ್ಪಸ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತೀರಾ ಸೊ ಹಾಗೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಕೂಡ ಆರ್ ಬಿ ಐ ಹೋಗುತ್ತೆ ಇಸ್ ಕಾಲ್ ರೇಪೋ ರೇಟ್ ರಿವರ್ಸ್ ರೇಪೋ ರೇಟ್ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಅಮೌಂಟ್ ಉಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀವಿ ಅದನ್ನ ನೀವ್ ಏನ್ ಮಾಡೋದು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಕೊಡೋದು ಯಾರಿಗೆ ಆರ್ ಬಿ ಐ ಬ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಆರ್ ಬಿ ಐ ಗೆ ಕೊಡ್ತದೆ ದುಡ್ಡು ಈಗ ನೀವು ಹೋಗಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಲ್ಲಿ ದುಡ್ಡು ಇಡ್ತೀರಾ ಆಗ ನಿಮ್ಗೆ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಕಮ್ಮಿ ನೀವು ಹೋಗಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಾಲ ತಗೊಂಡ್ರೆ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇನ್ ದ ಸೇಮ್ ವೇ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆರ್ ಬಿ ಐ ಹತ್ರ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಇರೋ ದುಡ್ಡು ಇಟ್ರೆ ಓಕೆ ಆಗ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಕಮ್ಮಿ ದಟ್ಸ್ ಕಾಲ್ ರಿವರ್ಸ್ ರೇಪೋ ರೇಟ್ ಅದೇ ಆರ್ ಬಿ ಐ ಹತ್ರ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಬ
ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಹತ್ತಿ ಕೇಳ್ತಾನೆ ಸಂವಿಧಾನ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಭೂಗೋಳ ಇವೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಓಕೆ ಸೊ ಯಾವ್ದೇ ಓದಿದ್ರು ನೀವು ಈಸಿ ಟು ಮಾಡ್ರೇಟ್ ತುಂಬಾ ಡಿಫಿಕಲ್ಟಿ ಓದೋ ನೆಸಿಟಿ ಇರಲ್ಲ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚು ಕ್ವಶನ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋ ಹೆಂಗ್ ಬರುತ್ತೆ ಏನು ಅಂತ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದೆ ಅನ್ಕೋತೀನಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮ್ ಸಪ್ರೇಟ್ ಪ್ಲೇ ಲಿಸ್ಟ್ ಇದೆ ದಯವಿಟ್ಟು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಕಂಪ್ಯೂಟರು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವರ್ಡ್ ಪುನಃ ಸಿಗ್ತೀನಿ ಪ್ಲೇ ಲಿಸ್ಟ್ ಇದೆ ಚೆಕ್ಔಟ್ ಮಾಡಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ನಮಸ್ಕಾರ ಧನ